。莫非，当年加害名家的人里，暗侯只是一条受人驱使的走狗？真正的主谋，现已身居高位。但纵使他们权势再大，也到了该一一清算的时候了。你不该救我的，你就该让他们把我给杀了，这样我就能跟小四断绝了。你疯了！冯大人和冬月救了你和小四，不是为了让你白白去送死的。我对不起大人，我对不起冬月。我更对不起小四。如今我活着，只是枉受折磨，还不如让我以死告罪。人死了，才真的什么都没了。只要人活着，就有翻盘的那一天。就凭我吗？我明明安排你和小四出城，为何去而复返？又为何在大理寺？叩见陛下，免礼平身。谢陛下。陛下朕宣你们来，是因为朕听说了一件奇事。在安侯祭祀一案中，是不是有一个叫东岳的太史举小吏？回禀陛下，确有此人。说这个东岳啊，在牢里受刑累累，可第二日总能恢复如初，是半仙之体，可是真的？陛下。这也是臣迟迟不敢斩东岳的原因呢、啊。自从臣审理东岳以来，胳膊一直红痛、红肿，今天早晨更是无端破皮流血。前几日臣亲自拷打过东岳，用的就是这只手啊。是吗？简直无稽之谈！区区一个犯人，哪里来这般通天彻地的本领？臣也希望赤臣多虑了。臣只求陛下一件事情。若是陛下要斩东岳，可千万不要让臣去监斩。相爷无惧，不如让相爷去吧。哎，那，陛下，这不太合适吧？难道左相要让陛下亲自监斩吗？啊，啊，那斩不斩日后再说啊。启禀陛下，太史令求见。宣，宣太史令觐见。臣太史令见过陛下。免礼平身。谢陛下，太史令，你来的正好。东岳是你们太史局的人，他的所作所为，你最清楚不过了。回陛下，前些日子太史局的祖宗牌位遭了重铸，是臣命令东岳用海辰墓重新制作一版，不想剩下的材料被东岳收了起来，结果。让大理寺的人搜了去，当成安侯的罪证。陛下，安侯案的关键，就是东岳房间发现的这块海辰墓。安侯谋反的谶书也是由海辰墓做的。臣听说之前在大理寺作证的那个婢女也不知所踪，仅凭一块海辰墓就定罪的话，是不是对半仙之体不敬啊？你不要信口雌黄。大理寺办案讲究证据。
臣怀疑，那趁书是安侯设计，嫁祸给东岳。哼，冯七，朕命你和大理寺严查安侯，一定要把这事查了水落石出。还有，把那个半仙，哦不，东岳，立刻释放，好生补偿。下官告辞。嗯。左相。哦。我家殿下有请。老臣方圆参见三殿下。哎呀，殿下平时极少到前朝来，今日到得闲暇，这是来看望陛下。为了一桩小事。特意来见相爷，哦，殿下请讲。相爷，实不相瞒，我非常欣赏东岳，在他入太史居之前，我跟他曾有过一面之缘。哦，若是相爷在此事上能够稍作通融，我也一定不会让相爷失望。哦，哎呀，久闻殿下是独拥御风格，广交天下白衣谋士。一贯奉行中庸之道，不偏不倚，从来都不卷入任何官员派系斗争，甚至不曾邀请任何一位官员入阁论道啊。相爷作为本朝元老，我希望相爷能够成为第一个来御风阁讲学的人。不知相爷可愿意上联？<笑>好啊，你我本有师生之意。这讲学论道之事嘛，那为师也是再合适不过了。谢三殿下抬爱，那不如就明日吧。哦，好啊。那老臣今晚必定回去好好准备一番，定不负殿下所托。老臣告辞。殿下的御风阁。从创立初始，一直秉持不朋不党，如今为了个小利，却要破例站队左相，值得吗？凡事论心不论计，能够救人就值得。可是那个小利与冯熙走得很近，难免寂寞者黑。我家有不看官位，只看是否性情相投。东岳与冯熙不同，他是难得的一股清流。如果堂堂皇子，连一个无辜之人都保不住，那我会对自己很失望的。哎，啊，他就是东岳啊，是吧？打不死的那个。哎，啊，看到冯大人鞭打他了，可他的伤全好了。看来真是半仙之体啊。是啊，东岳，东岳，你终于没事了。冯大人果然没骗我。奇怪了，嗯，他们怎么都对我指指点点的？干嘛？你还不知道吗？自从冯大人打了你之后，他自己也遭到了反噬。这事传的可夸张了，都说你是半仙之体，还有自愈能力，是不是这样？你是不是有什么夺门秘技啊？谁知道那个冯熙又耍什么新花样？估计八成是有人找到证据，证明我不是安侯案的主谋，所以才放我出来的。不是啊，是太史令亲自证明了你的清白。而且陛下因为你是半仙之体，还给你升了职呢。我升职了？对啊，你回去就知道了。你回去也休息不了两天，过几天就是祭天大典了，太史局要忙。我记得在京都杂谈里面看到过。祭天大典是大英国一年一度的大事啊！对啊，群力、朝廷的一品官员、边境藩王都将列席。我要能去看看就好。你在说什么？你升了职就是少监了，到时候太史局忙起来，你想不去都不行。走吧。陆远同一定会出席祭天大典，这是刺杀他的绝好时机。
没想到，我一条性命就就就换来个尚书，不值，不值。值不值都好，反正侯爷已经穷途末路了，给冯某做个尚书也不错。这就是你小子加害于我的目的，是吧？我可没有加害侯爷，是陛下害怕侯爷。前朝强臣开坛做法。你让陛下怎么想？要不是你小子推波助澜，陛下能会拒罪于我吗？彼此彼此。侯爷这些年来为虎作伥，手上血债累累，可曾想过有这么一天？哼哼，小子，你就不怕重蹈覆辙吗？啊？自然是等到了这一天再说。请去。侯爷，眼熟吗？你加官进爵、锦衣玉食，靠的就是这些刑具。你要干什么？以彼之斗，还施彼身。这刑具下面的五十四条人命，你还记得吗？明家，明家，你跟你有什么关系啊？把他嘴给我堵上！我把我所有的都给……加害名家的人里，暗侯只是一条受人驱使的走狗。真正的主谋，现已身居高位，但纵使他们权势再大，也到了该一一清算的时候了。